সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এনটিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি গত নটি বছর ধরে চলছে এবং এই নটি বছর ধরে কিন্তু আমরা এই প্রপার্টি নিয়ে কথা বলছি হ্যাঁ দর্শক এই প্রপার্টি নিয়ে বলার মানে হচ্ছে আমরা ইউকে প্রপার্টি নিয়ে কথা বলি আমরা বলে থাকি ইউকে প্রপার্টির চেঞ্জেস রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন লেজিসলেশন কী হচ্ছে এবং প্রতি সপ্তাহের আপডেট নিয়ে আমাদের সাথে চলে আসেন আমাদের সবার প্রিয় মুখ কাজী আরিফ ভাই এবং কাজী আরিফ ভাইয়ের নামকরণে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি নামকরণ করা হয়েছে প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ দর্শক চলুন দেখি আমাদের সাথে কাজী আরিফ ভাই আছেন এবং একজন আমাদের সাথে রয়েছেন যাকে জোর করে গত সপ্তাহে বাধ্য করেছি যে এই সপ্তাহে আসতে হবে ওনাকে উনি হলেন আমাদের একজন মর্গেজ অ্যাডভাইজার মিস্টার মোস্তাফিজুর রহমান ওনার সম্পর্কে কথা বলতে গেলে এবং আদিবাসের সম্পর্কে কথা বলতে আমাদের প্রথম সেগমেন্ট প্রায় শেষ হয়ে যাবে চলুন আগে দেখি যে আমাদের গেস্ট কেমন আছে তারপরে আমি চলে যাবো আরিফের কাছে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম আশরাফ ভাই আলহামদুলিল্লাহ জি ভালো আছি ধন্যবাদ আপনার ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার জন্য পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে দেখছেন না কেন আপনাদের প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে আমি প্রোগ্রামের আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মোস্তাফিজ ভাই ইয়াং চ্যাপ যাকে বলি আর কি দুষ্টমি করে তাকে আবার নিয়ে আসা হলো আজকে তার সাথে আবারও জেরা হবে একটু একটু করে জেরা মানে বিভিন্ন খবর টবর আপনাদের হয়ে কিছু প্রশ্ন করা যাতে ইনফরমেটিভভাবে মানে ইনফোগুলো নেওয়া যায় পাশাপাশি তো আমি আছি যাই হোক আমি চলে আসছি আশা ভাই ব্যাকটি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আরিফ ভাই দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আমাদের এই নটি বছর ধরে যে যতগুলো প্রোগ্রাম হয়েছে প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম কিন্তু চলে গেছে দর্শক ফেসবুক এবং ইউটিউবে আমাদের সোশ্যাল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে যে প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ লিখলে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে আসে এবং প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান কিন্তু আমাদের অনেক অনেক প্রশ্নের উত্তর সেখানে রয়েছে অনেক অনেক তথ্য রয়েছে যেগুলো আপনাদের আমাদের কমিউনিটির জন্য খুবই উপকার উপকার এ বয়ে নিয়ে আসে সো আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা আমাদের প্ল্যাটফর্মে যাবেন এবং আমাদের সাথে যুক্ত হবেন এবং অন্যদের সবাইকে জানাবেন আমাদের বিষয় নিয়ে আমরা প্রথমেই বলি যে আরি আরিফ ভাই তো এই এই অনুষ্ঠানের মূল কর্ণধার ওনার ওনাকে ছাড়া এই অনুষ্ঠান হবে না কিন্তু আরিফ ভাই এই বিশেষ করে আমাদের অনেক কমিটির অনেক লোককে নিয়ে আসেন আপনাদের সাথে তাদের জ্ঞান স্প্রেড আউট করার জন্য তেমনিভাবে গত সপ্তাহে এবং এই সপ্তাহে আমাদের সাথে রয়েছেন মোস্তাফিজ ভাই এবং মোস্তাফিজ ভাই হলো বেনা উনি ফাইন্যান্সিয়াল কনসালটেন্ট বেনাকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস লিমিটেডের পক্ষ থেকে আসে এবং উনি অনেক বছর ধরে আমাদের এই কমিটিকে দিয়ে যাচ্ছেন আমি চলে যাচ্ছি মোস্তাফিজ ভাইয়ের কাছে মোস্তাফিজ ভাই জানি আপনি ভালো আছেন ভূমিকা সেরে ফেলেছি এখন জানতে যাচ্ছি যে যদি আমাদের কমিউনিটির কেউ বাড়ি কিনতে চায় তাহলে প্রথম কাজটা কি হবে ধন্যবাদ আশরাফ ভাই ইউকেতে বাড়ি কেনার জন্য আপনার যে জিনিসটা যে সুবিধাটা এখানে যেখানে আছে যে আপনার যে কোনো জায়গায় যে আপনার প্রপার্টি কিনতে চান আপনার পুরোটা কিন্তু ক্যাশ টাকা দিয়ে কিনতে হবে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা না এরকম নিয়ম নাই সেখানে আপনার ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার সুযোগ আছে যেটাকে আমরা সহজ ভাষা করি মর্গেজ তো আপনার কেউ যদি প্রপার্টি কিনতে চান এখানে যদি হয় এটা রেজিডেন্সিয়াল প্রপার্টি অর্থাৎ থাকার জন্য এবং অথবা যদি হয় ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি অর্থাৎ আপনার ভাড়া দেওয়ার জন্য অথবা ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রথমে যে জিনিসটা আমাদের দেখা উচিত যে আপনার মর্গেজ পাওয়ার মতো এলিজিবল কি না যদি আপনাকে ব্যাংক থেকে মর্গেজ নেওয়া লাগে যেটা আমরা নর্মালি বলে যে অ্যাফোর্ডেবিলিটি চেক সো কেউ যদি আপনার প্রপার্টি কিনতে চায় আমরা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে থাকার জন্য রেজিডেন্সিয়াল প্রপার্টি দেখতে হবে যে আপনার এজ আপনার ইনকাম আপনার ফাইন্যান্সিয়াল কমিটমেন্ট ডিপেন্ডেন্স ক্রেডিট স্ট্যাটাস প্রুফ অফ ডিপোজিট সো এই সবগুলো মিলে আমরা দেখি যে একজন মানুষ কত আপনার ব্যাংক থেকে মর্গেজ পেতে পারে অন টপ অফ দ্যাট তাকে অবশ্যই ডিপোজিট জমা দিতে হবে দেন রেস্ট অফ থিংস এ লাইক জাস্ট ফলো দ্য প্রসেস আপনার প্রপার্টি যখন আপনি খুঁজে পাবেন আপনার ডিপোজিট প্লাস ব্যাংক থেকে মগজ নেই আপনার মগজ অ্যাডভাইজার এবং সরি সরি 
डिजाइन भाईनेसिंग फर्म फंड तो ये जिन आनी तो मगरेज लाइन मगरेज कर सब इसे क्षेत्र में तो ये कि आपनर कौन धरण मैं एडभांस कमिटी भाई बंदर जो जरा एखो लास्ट स्टेजे आबमिट करनी एक क्षेत्र में प्लीज अरे भाई हेल्प टू बार क्षेत्र में मोस्ट अफ द डेवलपर क्यों एप्लीकेशन निच्चना जीतु इट्स लेस दैन वन उक सो डेभलपमेंटेशन फार्स टाइम बार क्या इनिशियल क्वालिफाई कर दें दे सेंड द डकुमेंट्स टू देर फाइनेंसियल एडभइजर फाइनेंसियल एडभइजर आना इनिशियल एसेसमेंट कर क्वालिफाई कर हाँ अपने हेल्प टू बार पाव मत योग्य आने तक क्राइटर मिट करें एज सून एज दे स्टाब्लिश दैट हाँ अपने एलिजिबल दिक्कत अपने क्वालिफाई करते हैं यू हाव टू सबमिट एप्लीकेशन टू दल्प टू बार एजेंट बै थार्टी फार्ष्ट अफ अक्टोबर ये हल एनबा एक सप्ताह मध्य हमें शेष करते दर्शक अपना जरा देखें जरा लाइन लास्ट पर्या स्टेजे आने एक स्पीड आप कर मैं देखें कारण की आपनर एट जदि सबमिट कर थार्टी फार्ष्ट अफ अक्टोबर मध्य आर क्यों कथा आ जो आपना के क्योंकि फिनिश करते मार्चर एंडे तो यहां थे आनी जो जख ही प्रपार्टी का क्यों से क्षेत्र में क्योंकि अपना कोटे शेष करते हैं क्योंकि सबमिशन टाइम ये आर तो जो कथा आपते हैं सरकार विवर्तन आबाद धाप देखल मैं प्रधानमंत्री आबा नतून को आसल सुनार जो मैं चान्सलर छो आगे अल्प क दिन मध्य ही मैं जो कारेंट एंत जे आ प्लीज से पदत्याग कर प्रेक्षापटे आज के घोषणा हलो ऋषि प्राइम मिनिस्टर हिसाब से आसल क्यों एक क्षेत्र में प्रपार्टी ए मर्गेजे रिलेटेड जिस सब जिसगल आज है एक क्षेत्र में विवर्तन अनेक कि भाव देखा जा भाव देखा जा रेत्र सामानी को बुलेटिन नहीं चले आस ये बलार जो कारण इस लिंक आप थक ओपिनियन निबर जे मुस्ताफिज भाई आसान तरह केज वाल कारण की से अर्थमंत्री थका अवस्था से जो विभिन्न रकम तर रेजिगनेशन आग पर जगो कर सब क्षेत्र में बस अनेक कि इनफो आई चले आस मुस्ताफिज भाई अपन का धारणा 
যে মনে হয় যেহেতু সে এই লাইনে এই ফিল্ডে ভালো ছিল এবং সেই ক্ষেত্রে এই কোভিডের টাইমে বরিসে লাস্ট স্টেজের দিকে সে সেসব সেসব জিনিসগুলো করেছে তা তার এক্সপিরিয়েন্সটাকে সে এখন ই করবে কারণ কেন যে শর্টেজ অফ টাইমের মধ্যে অনেকগুলো চেঞ্জ দেখা গেল সে আবার নতুন করে আবার অর্থমন্ত্রী চ্যান্সেলর নিবে অথবা হাউজিং আসবে তো এখানে হাউজিং মার্কেটিং কিন্তু এখন নড়বড় অবস্থার মধ্যে আছে যেটাকে সেলস ফল করা মানে করেছে করা শুরু হয়েছে স্পেশালি মানে রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে আপনি তো নিজেও জানেন যে আপনি দেখছেন মানে মর্গেজ করছেন কমিউনিটি ভাই বোনদের জন্য দেশি বিদেশি হোড এভার বাট এখন আপনার কি মনে হয় যে মানে কেন ইসি সাম চেঞ্জ গনাবি আসবে এই এই ঋষি সুনাকের মানে এই প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার প্রেক্ষাপটে আপনার কি মনে হয় যে তার স্ট্যাটিস্টিক যে সবগুলো সামনে করে বললাম এখানে আপনার অভিমানটা একটু শেয়ার করবেন প্লিজ জি আর ভাই ঋষি সুনাকে আপনার এই নাম্বার টেনে আসার ওয়ান অফ দ্য থিং যেটা আমরা সবাই ওয়েট করতেছি স্পেশালি গত আপনার দেড় মাসের অভিজ্ঞতা ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর কিন্তু একটা কাইন্ড অফ ক্রাশ হয়ে গেছে আপনার লিস্ট ক্রাস আসার পরে সো এখন সবারই ফার্স্ট প্রায়োরিটিতেছে যে আমরা এই কস্ট অফ লিভিং ক্রাইসিস যে একটা সমান্য পার করতেছি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি মেন প্রায়োরিটি কারণ আমরা যদি আমাদের ইনকাম এক্সপেন্সেস এটা যদি আমরা কন্ট্রোল করতে না পারি দ্যাট মিন্স এটা কিন্তু তখন আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে লাইফ চলাটা সো সবাই আসলে তার কাছ থেকে বা রিসেপশন কাছ থেকে যে জিনিসটা এক্সপেক্ট করতেছে তো হোপফুলি হি উইল স্টেবিলাইজ দ্য মার্কেট সো মার্কেটটা হয়তো আমরা স্থবির হবে এবং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আপনার ইউকের ক্রেডিট স্ট্যাটাসে বাড়বে এটা আপনার শুধুমাত্র যে হাউজিং মার্কেট তা না পেনশন মার্কেট থেকে শুরু করে আপনার গভর্নমেন্ট ইল্ড বা বন্ড মার্কেট সব সেক্টরে কিন্তু একটা আমরা চাচ্ছি যে এটা স্টেবিল স্টেবিলিটি আসুক প্রপার্টি সেক্টরে কিন্তু ডিমান্ড আর অনেক দিন ধরে আছে যেহেতু এখানে সাপ্লাই কম কিন্তু আপনার মানুষ যে চাহিদা সেটা কিন্তু প্রতি বছর কিন্তু একটা গ্যাপ তৈরি হইতেছে সো রিগার্ডলেস আপনার এখানে সাপ্লাই কম প্রপার্টি ইউকেতে স্টিল দ্যার ইজ হিউজ ডিমান্ড সো আপনার ইন্টারেস্ট রেট বাড়লে বা কমলে হয়তো বেটি স্পিড আপ হবে ডিমান্ডটা আমরা যত কয়েক কত কিছু দিন ধরে দেখতেছি একটু কম আপনার মানুষ হয়তো প্রপার্টি ভিউ করতেছে বাট ডিমান্ড করতে আপনি ফোন করতেছে না বা করবে না দ্যাটস সামথিং দ্যাট আই এজ ইন এখন আসছি এভাবে ঋষি সুরাকের কথা বলে যে অর্থনীতি থাকা অবস্থা মর্গেজের বিষয়ে কিন্তু সে কিন্তু অনেক ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিল রিজাইনের আগে এখন যে লিস্ট্রাস্টের মিনি বাজেটের সমালোচনার প্রেক্ষাপটে ইউট্রান তারপরে তার পদত্যাগ এই ক্ষেত্রে আমাদের ঋষি সুনাকের এই আশাটা কিছুটা যেটা সমালোচিত হচ্ছে যে কিছুটা আশা দেখাচ্ছে যেটা মর্গেজ রেট হাই ইন্টারেস্ট রেট হাই এই ক্ষেত্রে সে কিছু বিবর্তন আনতে পারে কারণ অনেকেই আশা করছে যেটাকে মনে হয় যে ভাবে ফল করতে যাচ্ছিল এটা খুব ভালো চেঞ্জ দেখা যাবে যাই হোক আমি কথা আবার এই লাইনে আবার একটুখানি পরে চলে আসবো আমি চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক টু ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক দুজনের মধ্যে তবু কথাবার্তা চলছে এবং সেসব কথাবার্তা একটু উপরের লেভেলের কথাবার্তা এবং পুরো দেশ নিয়ে কথাবার্তা তার ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু আমাদের আমাদের ঘরের কি হবে সেগুলো নিয়ে আপনার প্রশ্ন করেন দর্শক আপনারা যারা বাড়ি কিনতে যাচ্ছেন বাড়ি কিনতে গেলে কি করা দরকার কি করা না দরকার মর্গেজ কিভাবে পেতে হবে মর্গেজ কোন কোন ওয়েতে গেলে আপনার জন্য ইজি হবে আমাদের সাথে রয়েছেন মর্গেজ অ্যাডভাইজার আমাদের সাথে রয়েছেন প্রপার্টি স্পেশালিস্ট সো প্রশ্ন করুন গিভ আস এ কল স্ক্রিন নিচে যে নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে ফোন করে সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলুন আর যখন সরাসরি কথা বলবেন আপনাদের ফোনের ভলিউমটা কমিয়ে ফোনে আমাদের সাথে কথা বলুন তাতে আপনাদের সুবিধা হবে আমাদেরও সুবিধা হবে এবং আমাদের চলে যে চলে যাচ্ছি আবার আরিফ ভাইয়ের কাছে যে আরিফ ভাই এক মিনিটের মধ্যে আপনি কিছু বিভিন্ন রকমের এই বিবর্তনের ক্ষেত্রে সেটাকে ঠেকিয়ে রাখবে যাতে করে এরকম ধরনের না আসে কারণ কি আমাদের মধ্যে এখনো কিন্তু আতঙ্কের মধ্যে চলে আসে যে হাউস প্রাইস ড্রপ করবে 
হাই স্ট্রাগল হবে রিপ্রসেস হবে ঘরগুলো সে কথা আমাদের আমাদের মুস্তাফিজের কাছে সে আমি চলে আসবো একটু পরে ব্রেকের পরে তো যাই হোক আমি রিপ্রসেসটা নিয়ে তাকে পরে প্রশ্ন করব যাই হোক আমি চলে আসছি আশা ভাই ব্যাকটেরিয়া ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক কথা বলতে বলতে আমাদের ফার্স্ট সেগমেন্টে দর্শক বলতে বলতে দেখি আমাদের একজন কলার বলেছেন দেখি কে আছেন না আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনি টিভি ভলিউমটা একটু মিউট করে কথা বলেন প্লিজ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম দর্শক আপনি টিভি ভলিউমটা মিউট করে আমাদের সাথে আপনার ফোনে কথা বলুন প্লিজ अदरवाइज ইট উইল বি ভেরি হার্ড টু এন্ড চেঞ্জ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালাম প্রশ্ন কি করুন ভাইয়া ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আমাদের প্যানেলের দুজনে শুনেছে ও অবশ্যই ওনারা এই বিষয় নিয়ে কথা বলবেন মানে <laughs> 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 তাদের <laughs> এরকম ডিমান্ড আছে এবং সেই অনুযায়ী তারা আপনার প্রপার্টি বিল করবে আনফর্চুনেটলি ইস ফার ওয়ে দেন দ্য টার্গেট দে হ্যাভ গন সো ফার সো এটা আমরা অ্যাওয়ার আসি গভর্নমেন্টে অ্যাওয়ার আসে কিন্তু পলিটিক্যাল কারণে হোক অথবা রিসোর্সের কারণে হোক প্যান্ডামিক ওয়াট এভার রিজন এটা ফুলফিল করতে পারতেছে না সো দর্শক আপনি যেটা বলছেন এটা আমরা কিন্তু সবাই এটার জন্য মানে মুসাদিদ ভাই যে কথাটা বললো বিল্ড করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট আসে প্ল্যান করা হয় হয় না এবং অল্প করে হয় এখন স্টুডেন্ট অ্যাকোমোডেশন বলে কথা আছে যেগুলোর জন্য বিল্ড হচ্ছে অসংখ্য পরিমাণে এখান থেকে তার স্টুডেন্ট মানে যে অ্যাকোমোডেশনগুলো ওখান থেকে তারাও কিন্তু করতে পারে মানে নিতে পারে আবার আমরা যারা ইনভেস্টার হিসাবেও এটাকে করতে চাই সেটাও কেউ কিন্তু আমরা এইভাবে নিতে পারি আবার আসছে এভাবে যে আমরা যারা এই মানে 
সহযোগিতা করতে পারি মোর স্টুডেন্টদের জন্য তো এরকম ধরনের আমরা যেসব ল্যান্ডলর্ড আছে যারা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করব যেভাবে আমরা পারি তো যাই হোক এজেন্ট হিসেবে আপনি যে কথা বলেছেন সেই হিসেবে আসতে আসতে যে ঘর বা এটা যখন ভাড়া দেওয়া হচ্ছে তখন এটা কিন্তু বিজনেস ফর্ম্যাটে চলে যাওয়া পড়ে তখন ল্যান্ডলর্ড যারা থাকে তাদেরকে চিন্তা করতে হয় ডিফারেন্ট ফর্ম্যাটে তারা কতখানিকভাবে লিগাল কমপ্লায়েন্সেসগুলো খেয়াল করে তখন তারা ভাড়া দিতে পারে অনেক সময় চাইলেই আপনি দিতে পারছেন কিভাবে কতটুকু দিতে পারছেন সেগুলো অনেকগুলো ফ্যাক্টার আছে এটা ভ্যারি করছে বিভিন্ন বড়া কাউন্সিলের মধ্যে বিভিন্ন ল যেগুলো আছে সেটার উপরে আর নিজে যখন থাকছেন কাউকে যখন দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট কেস বাট থ্যাংক ইউ টু মানে ডিফারেন্ট টাইপের প্রশ্ন আশা করি আপনি পেয়েছেন তারপরে যদি আরও মনে স্পেসিফিক থাকে প্লিজ আমার ট্যাক্স নাম্বারটা ট্যাক্স করবেন আমি আবার শোর বাইরে কথা বলবো চলো সে আশা ভাই ব্যাকটি ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই বলছিলেন যে টেক্সট করার জন্য আপনারা জানেন যে স্ক্রিনে নিচে যে নাম্বারটি আছে সেটা কিন্তু আমাদের টোয়েন্টি ফোর সেভেন থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ ডেজ ওপেন থাকে আপনারা যে কোনো সময় আপনার প্রশ্ন করতে পারেন এবং প্রশ্ন করার জন্য শুধু টেক্সট করবেন বা আমাদের এখানে ফোন করবেন তা কিন্তু নয় আপনারা কিন্তু আমাদের ইমেলও করতে পারেন আর ইমেল ইমেল যখন করবেন অবশ্যই অবশ্যই আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দেবেন মোস্ট অফ দ্য টাইম আরিফ ভাই সরাসরি ফোন করে আপনার ইমেলের এর উত্তরও দিয়ে থাকেন চলে আসছে আবার আরিফ ভাই আরিফ ভাই থ্যাংক ইউ পরবর্তী क्वेश्चन থ্যাংক ইউ সবাই দর্শক আপনি শুনছিলেন আমি মানে যে বিভিন্ন ফর্মে আজকে যে মর্গেজ রিলেটেড ভাবে মোর ফোকাসিং করতে চাইছি এবং মানে আমরা গত প্রোগ্রামে আমরা সম্পূর্ণভাবে শেষ করতে না পারার প্রেক্ষাপটে আমাদের বিশিষ্ট মর্গেজ অ্যাডভাইজার এবং ফাইনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার হিসেবে আমাদের মুস্তাফিজ ভাইকে নিয়ে আসা হয়েছে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে সে আসছে আবার আমরা চেষ্টা করি আমি কিছু মোর এবং আপনার এই রিলেটেড যদি আরও বেশি কিছু থাকে আপনারা সেগুলো করতে পারেন তো আমি চলে আসছি মুস্তাফিজ ভাই আপনার কাছে প্রথমে চলে যাব যে মোস্তাফ ভাই আপনারা তো বিভিন্ন ফর্মেটে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মর্গেজ করেন তো এখন এর মধ্যে আমরা যারা একটু ইসলামিকভাবে মাইন্ডেড লোক আছি যারা ওভাবে চিন্তা করি যে আমরা ইসলামিকগতভাবে মানে শরিয়া মোতাবেকভাবে এরকম ধরনের যে ইসলামিক মর্গেজ অথবা শরিয়া মর্গেজ আছে তো এট এ গ্লেন্স যদি বলেন আমরা যদি এটা নিয়ে মানে মানে স্পেশালিস্ট শুধু এই বিষয়কে স্পেশালি আমরা প্রোগ্রাম করেছি আপনাকে জাস্ট একটুখানি এক মিনিটের সময় দিলাম প্লিজ আপনি যদি একটুখানি বলেন যে এক্ষেত্রে শর্টকাটে আমাদের কি বলা যায় আরেকটাই থ্যাংক ইউ আপনার ইউকেতে কয়েকটা ব্যাংক আছে যারা আপনার শরিয়া ভিত্তিক অথবা ইসলামিক মর্গেজ করে থাকে এখানে আপনার তারা কিন্তু বেশিরভাগই বান বলবো তাদের অলমোস্ট অল অফ দ্যাম আপনার মর্গেজ অ্যাডভাইজারের থ্রুতে আপনার মর্গেজগুলো দিয়ে থাকে কারণ আপনার সরাসরি ব্যাংক থেকে নেওয়াটা ইজ ভেরি কমপ্লিকেটেড এবং টাইম কনজিউমিং ব্যাপার এবং ব্যাংকগুলো নিজেরাও কিন্তু আপনার বল যদি তুমি যদি অ্যাডভাইস চাও সেক্ষেত্রে তুমি মর্গেজ অ্যাডভাইজারের সাথে কনসাল্ট করো লন্ডনে আপনার কয়েকটা ফার্ম আছে এবং সারা ইউকেতে আপনার অল্প কয়েকটা ফার্ম আছে যারা আপনার ইসলামিক মগেজের ব্যাপারে আপনার অ্যাডভাইস করতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনার আর যেটা বলেন যে এখানে রিসোর্সটা কিন্তু ভেরি লিমিটেড কারণ আপনি যে কোনো অ্যাডভাইজের কাছে গেলেই কিন্তু আপনি ব্যাখ্যাটা পাচ্ছেন না তো যেটা বলতেছেন যে আপনার কয়েকটা ব্যাংক আছে যারা ইসলামিক মগেজ দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার তাদের যে প্রিন্সিপাল বা যে ওয়েতে আপনার মগেজগুলো দেয় এটা হলো আপনার শরীয়া কমপ্লায়েন মেনটেন করে তারপরে এখানে শরীয়া কাউন্সিল বোর্ড থাকে আমি মেন ডিফারেন্স যেটা বলবো সেটা হলো শরীয়া ভিত্তিতে যদি আপনার মগেজ নিতে হয় সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে আপনার যৌথ অংশের ভিত্তিতে অর্থাৎ আপনি যে প্রকারটি কিনতেছেন এখানে আপনার কিছু ডিপোজিট থাকতেছে প্লাস ব্যাংকও আপনার সাথে কো ওনারশিপ ভিত্তিতে প্রপার্টি কিনতেছে এটা আপনার যে এক মিনিটে যদি বলতে হয় যে এটা হলো মেন প্রিন্সিপাল যে আপনি এখানে যৌথভাবে ব্যাংক আপনার সাথে প্রপার্টি কিনতেছে তারপর আপনি যেহেতু প্রপার্টিটা আপনি ওন করতেছেন না ব্যাংকে আপনি প্রতি মাসে একটা র্যান্ড দিয়ে যাবেন উইচ ইজ দুই বছর অথবা পাঁচ বছর পর্যন্ত একটা ফিক্স রেট আপনি র্যান্ড দিয়ে যাবেন দ্যাট উইল কন্টিনিউ আনটিল দ্য ফুল মগেজ অফ পেড অফ থ্যাংক ইউ মোসাস ভাই আপনি সুন্দর করে মানে সামারি করেছেন বাট এখানে কথা থাকছে এভাবে বোঝার জন্য ক্লাসিফিকেশন করার জন্য এভাবে আমার আপনার কাছে ডাইরেক্ট প্রশ্ন যাবো এভাবে যে এই যে সিস্টেম বললেন যে এটা এই থ্রুতে যেতে হবে ফাইন গুড ইনফো ফর আওয়ার কমিউনিটি আমি আবার আবার এভাবে বলতে চাচ্ছি আপনাকে যে এটা পাওয়ার ক্ষেত্রে যে মর্গেজের যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে সেই রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনগুলো কি মোরলে সিমিলার জি আর এই অলমোস্ট সিমিলার যেহেতু আপনার এখানে মগেজ ইন্ডাস্ট্রি পুরোটি পুরোপুরি আপনার রেগুলেটেড বা ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রাক্ট অথরিটি সো তাদের যে গাইডলাইন আছে সেই
আমি বলবো অলমোস্ট সিমিলার সো একটু বাইরের থেকে কারো পক্ষে বোঝা রূপে নেই যে এখানে আসলে ডিফারেন্সটা কি ট্রেডিশনাল মগেজ আর ইসলামিক মগেজ অ্যাপ্লিকেশন এবং প্রসেসের ক্ষেত্রে তো এখন আমরা কি এভাবে আসতে পারি যে যদি দেখা যায় ইসলামিক শরিয়া মর্গেজে যেভাবে তাকে মানে পেমেন্ট করতে হচ্ছে রিপেমেন্ট অর ইন্টারেস্ট অনলি এই ক্ষেত্রে কিছু বলেন তো প্লিজ আর পে ভেরি একটা উদাহরণ যদি দেয় আপনার আমি সিম্পল হয় যে আপনি যদি কোথাও ধরেন হালাল চিকেন কিনতে যান আমরা যেটা দেখতে পাই যে দোকানে হালাল লেখা আছে অথবা হেচ এম হেচ এম সি লোক দেওয়া থাকে পাশে একটা ইংলিশ অথবা নন মুসলিম দোকানে যাবে কিনতে যান সেখানে কিন্তু স্টি এই স্টিকারটা বা লোকটা থাকে না আদারওয়াইজ আমরা কিন্তু ওয়েট করি মুগি কিনতেছি অথবা কেজি দড়ি অথবা পিস হিসেবে চিকেন কিনতেছি সো হোল প্রসেসটা ইজ সেম বাট ইন্টারনালি যেটা আমরা জানি যে হালাল চিকেন সবগুলো বা আপনার বুচা সবগুলো তারা যেভাবে স্লটার করে আপনি যে ওয়েতে করে এটা ডিফারেন্ট দেন দ্য কনভে দেন দ্য আপনার নন মুসলিম বা আপনার নন ইসলামিক বুচা সবগুলোতে থ্যাংক ইউ আপনাকে আবার যদি একটু ক্রসিং পয়েন্টে ক্রস করে কথা বলতে বলতে চাই এভাবে যে যখন দেখা যাচ্ছে কি যে রিপেমেন্ট সিস্টেমের যে জিনিসটা আমরা নর্মাল মর্গেজে আসি এবং ইন্টারেস্ট অনলি যেটা আছে এটা মানে যখন এই মর্গেজটা নেওয়া হচ্ছে এটা কি একসময় কি শেষ হয়ে যায় এখানেও আপনার সেম ট্রেডিশনাল মগজের মতো আছে আমরা ইসলামিক মজের ক্ষেত্রে বলি এটিকার র্যান্ট অনলি যেটা আমরা ট্রেডিশনাল ক্ষেত্রে বলি ইন্টারেস্ট অনলি অর্থাৎ বাইকের প্রপার্টিতে নর্মাল আমরা ইন্টারেস্ট অনলি হিসেবে নেই তো ইসলামিক মগজে এটা আমরা বলি র্যান্ট অনলি অর্থাৎ আপনি ব্যাংকে শুধু মতো র্যান্ট দিয়ে যেতেছেন আপনার মেইন ক্যাপিটালটা আপনি পে করতেছেন না আবার যদি আপনার রেজিডেন্সিয়াল মগজ নিতে চান ইসলামিক মগজের ক্ষেত্রে সেটা আমরা বলি র্যান্ট অ্যান্ড অ্যাকুজেশন যেটা আমরা ট্রেডিশনাল মগজে বলি রিপেমেন্ট সো আপনি ওখানে র্যান্টও দিচ্ছেন প্লাস আপনি ক্যাপিটালটাও পে করতেছেন ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স থার্টি ইয়ার্স থার্টি ফাইভ ইয়ার্স আপনার মগজটা পে অফ হয়ে যেতেছে থ্যাংক ইউ দর্শক আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে আপনাদের হয়ে বিভিন্ন জিনিসটা বুঝে দেওয়ার জন্য যে আপনারা যারা এই ক্ষেত্রে কনসিডার করছেন যে আপনারা এই শেডিয়া মর্গেজ অথবা হালাল মর্গেজ ভাবে এভাবে যাবেন তখন করবেন ডিফারেন্সটা যে কতটা ক্লাসিফাইড উনি করে দিলেন সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন আমাদের মুস্তাফিজ ভাই বেনুকো ফাইন্যান্সের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার ম্যানেজিং ডিরেক্টর তো তার আগেন আবার বলি মুস্তাফিজ ভাই আপনার কথা মানে থ্যাংক ইউ দিনে এখন আবার বলার জন্য আর কী বলেন সবাই অবশ্যই উনি ওনাকে থ্যাংক দিয়ে আমরা শুধু থ্যাংক দিলে হবে না আরো অনেক কিছু করতে হবে ওনাকে এই ফাঁকে দেখি আমাদের সাথে একজন কলার রয়েছেন কে আছেন নাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রশ্নটি করুন আমার প্রশ্নটা ছিল আমি বাইসেপ মর্গেজ বলে জানতে ছিলাম জি আমার ফিট টার্মটা শেষ হয়ে আছে এখন আমি বলে ভেরিয়েবল রেটে আছি আছে <laughs> 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 যদি আপনার এক্ষেত্রে ডিসকাশনের প্রয়োজন হয় ব্যাংক কিন্তু আপনাকে অ্যাডভাইস করে না এটা আমি সবসময় বলি যে ব্যাংকে যদি কেউ মগেজ নিতে হয় তারা কিন্তু কখনো আপনাকে অ্যাডভাইস করবে না যে আপনার জন্য এটা বেস্ট অথবা এটা সুইটেবল অথবা এটার মধ্যে এই ফিচার আছে আপনি যাবেন তাদের কাছে তার প্রোডাক্ট যেটা থাকবে আপনি একটা চুজ করবেন ইউ ক্যান টেক দিস হন আপনি যদি ডিটেলস জানতে হয় সেক্ষেত্রে আপনি কোনো মগেজ অ্যাডভাইজার সংরক্ষণ হন ওরা আপনাকে ডিটেলস ব্যাখ্যা করে দেবে যে আপনার এই পার্টিকুলার ব্যাংক থেকে কি কি অপশনগুলো আপনার জন্য অ্যাভেলেবেল আছে এবং সেক্ষেত্রে আপনার এটা প্রোজ এন্ড কনস এটাও তারা আপনার সাথে আলোচনা করে দেবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আরিফ ভাই সেকেন্ড কোশ্চেনের উত্তরটা দেব আমরা ব্রেক থেকে এসে আমাদের ব্রেকের টাইম আচ্ছা স্যার নো ওয়ার নো ওয়ার দর্শক কথা বলতে বলতে আমাদের সেকেন্ড সেগমেন্টের ব্যাপারে প্রায় শেষ মুহূর্তে চলে আসছি আপনারা আপনাদের প্রশ্নগুলো আবারও তৈরি করে রাখুন এবং গিভ আস এ কল হোয়েন ইউ জাস্ট স্টার্টেড বিকজ আমরা এট দ্য এন্ড ইউ কান্ট এন্টারটেইন ইউ আর আবারও বলছি যে আমাদের কি ইমেল করুন টেক্সট করুন এবং 
কল করুন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি বলবো যে আজকের অনুষ্ঠানটা যদি আবার দেখতে চান দর্শক তাহলে আমাদের এই এন টিভি এভরি ফ্রাইডে নাইন থার্টি ইন দ্য মর্নিংয়ে এই প্রোগ্রামটা রিপিট করে আপনি দেখুন এবং অপরকে দেখার জন্য সবাইকে জানান কোথাও যাবেন না সাথেই থাকুন দেখা হচ্ছে একটু পর আবার ধন্যবাদ সমাজের দশক ছোট্ট একটি ব্রেকের পর আবার চলে আসলাম আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ক প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি সহ উইথ কাজি আরিফ আমাদের এইটার লাস্ট সেগমেন্ট এবং এই সেগমেন্টে প্রচুর আলোচনা করা দরকার এবং হয় আপনাকে <laughs> <laughs> রেজিডেন্সিয়াল প্রপার্টির ক্ষেত্রে আপনার এখন কোনো ট্যাক্স আসে না আমরা গত সপ্তাহে এটা ডিসকাস করছি যে আপনি যে প্রপার্টিতে থাকেন সেই প্রপার্টি বিক্রি করলে যতই আপনার প্রফিট আসে এখানে কিন্তু আপনার কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না আর ভাই যেহেতু আপনি প্রপার্টি লাইনে অনেক দিন ধরে আসেন এবং আমি যতটুকু যান আমাদের কাছে ভাই যত আমাদের কমিউনিটি থেকে যত ইনভেস্টরদের সাথে আসে বা কথা বলে আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করে পাই যে আপনার প্রপার্টির ক্ষেত্রে এই লাইনে আসার বা এখানে আপনার ইনভেস্ট করে এই অনুপ্রেরণাটা কোথা থেকে আসে বা আপনারা এই ইনিশিয়াল ইনফরমেশনও কোথায় আছে ফরচুনেটলি না সে আরিফ ভাই সরি এখানে কিন্তু একটা বিগ প্রপারেশন আমাদের কমিউনিটি প্রাইম স্টেট এজেন্ট বা আপনার কথা বলে থাকে যে যেখান থেকে দেখা যায় আইতে আপনার শো দেখতেছে তারা অথবা কখনো কখনো আপনার সাথে কথা হয়েছে অথবা আপনার পরামর্শ নিছে এবং দে হ্যাভ বিন ইনকারেজড লাইক দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য সেক্টর উইচ ইজ সলিড আপনার ইনভেস্টমেন্ট ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কারণ অনেক জায়গাতে আপনার ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু দেখা যায় যে আপ অ্যান্ড ডাউন করে কিন্তু প্রপার্টি একটা ওয়ান অফ দ্য সলিড ইনভেস্টমেন্ট থ্যাংক ইউ আপনার এই পার্টের উত্তরটা আমি দিচ্ছি আমি ভাইয়ের পার্টের কিছু অ্যাড করছি দর্শক আপনি যে প্রশ্নটা করেছিলেন সেক্ষেত্রে বা যদিও ভাইয়া উত্তরটা দিচ্ছে কিন্তু আমার ফিল্ড যেহেতু প্রপার্টি লাইনের শুধু আঠারো বছর ধরে বিজনেস করছি এই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা অ্যাকসেপ্ট করতে পেরেছি সেটাকে সবসময় বলে থাকি যে আপনারা যদি বাড়ি বিক্রি করতে নিতান্তভাবে না হয় তাহলে সেটা আপনি মগে সুইচ করতে পারেন ভিন্নভাবে কি বলেন মোস্তাফিজ ভাই হোম ওভার্স বলে সেটাকে বাই টু লেট করা যেতে পারে আবার যদি সে বিক্রি করতেই হচ্ছে তখন তাকে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না এখন কথা আছে যে সে কতদিন ধরে এই বাড়িটা রেসিডেন্সিয়াল রিটেড ছিল কখনো কি ভাড়া দিয়েছিল কেন এটা কিন্তু অ্যাকাউন্টিংয়ের পার্ট যদিও সেগুলো থাকছে দর্শক যাই হোক এটা ছিল আপনার কাছে আমার পক্ষ থেকে কিছু অ্যাড অন মোস্তাফিজ ভাই পাশাপাশি এখন চলে আসছি মোস্তাফিজ ভাই আপনার কাছে আমি কিন্তু অ্যান্সারটা দিচ্ছি স্ট্রেট ওয়েতে যে আপনি বিক্রি করে কোনো ট্যাক্স আসতেছে না কিন্তু যখন আপনি একজন প্রফেশনালের কাছে অ্যাডভাইস নিতে যাবেন দেখেন আরিফ ভাই কিন্তু প্রথমেই বললো যে আপনার বিক্রি করার প্রয়োজন পাবেন আপনি কিন্তু রিইনভেস্ট করতে পারবেন লেট টু বাই করতে পারবেন এখান থেকে টাকা রেজ করতে পারবেন সো ইনিশিয়ালি কিন্তু আমাদের চিন্তা আপনার একরকম থাকে যখন আপনি একজন প্রফেশনালের সাথে কথা বলতেছেন তখন কিন্তু আপনার অপশনগুলো খুলে যেতেছে যে আপনি আসছেন হয়তো বিক্রি করার জন্য যে একটা বিক্রি করার মাইটা কিনবো কিন্তু আপনি এখানে অপশন আছে আপনি ইকুইটি রেজ করতে পারেন লেট টু বাই করতে পারেন রিমো রেজ করতে পারতেছেন এক্স্যাক্টলি আমি আপনার সাথে একদমই একমত কেননা মোস্তাফিজ ভাই আমি উনি সব সময় বলেন যে আপনার প্রফেশনালের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং তারা আপনাকে সঠিক গাইডেন্সটা দেবে এক্স্যাক্টলি আমি আমি প্রত্যেকটা না হলেও ম্যাক্সিমাম সেটা হচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্ট করার ক্ষেত্রে যেটা থাকে যেটাকে বলা হয় যে এখানে এই দেশে স্পেশালি ইউকেতে প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্ট করলে এটা যে প্রপার্টি হ্যাবেন হিসেবে জায়গা স্পেশালি আবার তো লন্ডন বলে যখন লন্ডন সাইডে হয়ে থাকে এখন আপনি দেখেন আমার 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 এটা এক একজন এক একটা পার্টের ভাবে বিষয় থাকে অনেকে অনেকভাবে বলে আমার এক ডাক্তার ল্যান্ডর সে বলতেছে কি আমার টাইম নেই এগুলো করার তো এখন কথা হচ্ছে কি যে উনি যদি এটাকে প্রি প্ল্যান করে করতে পারে এক্সাম এক্সাম্পল হিসেবে বলছি যে ওনাকে কিন্তু কিনে দেওয়ার পরে শেষ ভালো হয়েছে এখানে কিন্তু অনেক আছে 
তারা একটা লুক আপটা করতে পারে তারা আপনাকে অ্যাডভাইস করতে পারে এখন যেহেতু রেন্টাল ইনকামটা আসতেছে এটা একটা আনাদার বিজনেস আপনি আপনি যে প্রফেশনে থাকেন না কেন হুম আপনি যখন মানে মগজ পাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে তখন আমি আপনার এটাকে নিতে পারি পোর্টফোলিও হিসাবে যেটা আপনাকে এইভাবে আমি সব অনেক সময় বলি যে আমাদের যারা কাউন্সিলের ঘরে ছিল রাইট টু বাই আওতা যারা বাড়ি কিনেছে তারা সেই বাড়ি কিনেই কিন্তু তারা মাল্টিপল প্রপার্টি করেছে এবং মাল্টিপল মাল্টি মিলিয়নিয়ার হয়েছে মানে যেটা অনেকেই আছে তো দর্শক আশা মানে আমাদের ভাইয়া যেটা বললো আর কি সেই হিসেবে আবারও কথা বলা আপনাদের কাছে এভাবে বলার জন্য যে আপনারা চিন্তা করবেন যে কীভাবে ইনভেস্টমেন্টটা করা যায় আবার বাড়ি বিক্রি করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি যখন আমার আসে তখন কিন্তু আমি প্রথম জিজ্ঞাসা করি কেন আপনাকে করতেই হবে কেন যে কথাগুলো আশা ভাই এবং মুসাফা ভাই বললেন তো যাই হোক এগুলো ছিল আমাদের তালে তালে কথা বলা আমি চলে আসছি মুসাফিফ ভাই আপনার কাছে আবার যে আপনি এই যে গত আট বছর ধরে মগজ লাইনে বিজনেস করে আসছেন তবে এই প্রেক্ষাপটে আপনার কমিউনিটির ভাই বোনদের কাছে একটা গ্লেন্স কী বলার আছে যারা স্পেশালি মানে যারা তো এডুকেটেড আছে তারা তো ভালো করে মানে করছে আসতেছে বিভিন্নভাবে বাট কথা হচ্ছে কি যারা এখনও মানে আপনার কাউন্সিলের ঘরে থাকে হুম এরা কিভাবে মানে কোন লাইনে যে লে মানে পর্যায়ক্রমিকভাবে তারা এটা ওন করতে পারে আমরা যদি এগুলো নিয়ে প্রোগ্রাম করেছি গেস্ট আসার কাছেও বিভিন্ন স্পেশালিটি আসছে আপনার কাছে যদি কথা বলি যে আপনি একজন মর্গ অ্যাডভাইজার হিসেবে এখানে আপনি তাদেরকে প্রি প্ল্যান করার জন্য যে মনে করেন এটাকে প্ল্যান হতে পারে যে দু বছর পরে আমরা এটা করব। অথবা ছ মাস পরে করব তো এই ক্ষেত্রে কি আমি আমাদের ভাই বোন যারা আছে এই লাইনে পিছিয়ে সামরিজন অথবা প্ল্যান করছে হচ্ছে না জানছে না সেক্ষেত্রে আপনার কি বলা আছে যদি মনে কিছু না করেন ওয়ান অ্যান্ড হাফ মিনিটসের মধ্যে বলুন প্লিজ আর ভাই প্রপার্টি মার্কেট এবং মর্গেজ মার্কেটের দুটোই কিন্তু আপনার র্যাপিডলি চেঞ্জ হয় ঠিক আছে এটা আমরা স্পেশালি গত মাস দু এক তো আমরা সবাই এটা ভুক্তভোগী অথবা এক্সপিরিয়েন্স আছে যে আপনার কত দ্রুত বেশিতে আপনার মার্কেট থেকে মর্গেজের প্রোডাক্টগুলো চলে যাচ্ছে আসতেছে রিপ্রাইসিং হচ্ছে প্রোডাক্টের দাম বাড়তেছে কমতেছে তো অনেকেই আপনার একক প্রচেষ্টায় বা নিজে নিজে আপনার এই সেক্টর আসতে পারেন উইচ ইজ ইউ মাস্ট ভেরি ওয়েলকাম কিন্তু যখনই আপনি কোনো একজন প্রফেশনাল সাহায্য নেবেন তখন কিন্তু আপনার জিনিসটা ইজি হয়ে যেতেছে এবং ভুল করার অপশনগুলো থাকতেছে না আপনাকে একটু যদি এই সাথে সরি আপনি অ্যাডিং করার জন্য বলতে যাচ্ছি এভাবে যে আপনি যদি বলা হয় যে হাউজিংয়ের যারা আছে যারা বেনিফিটে আছে তারা যদি গভর্নমেন্ট কিছু না আগে অ্যানাউন্সমেন্ট করেছে সেটা অন্য জিনিস এটা আপনি টিভিতে কথা বলেছি আশা ভাই হচ্ছে সিনো ইরিমেম বা গেস্ট ছাড়া যখন প্রোগ্রামগুলো হলো কয়েকদিন আগে কয়েক দুই সপ্তাহ আগে তো এখন কথা হচ্ছে যে তাদের জন্য কি মর্গেজের বিষয়ে কি কোনো রকমের ইয়ে আছে যে কোনো কোনো সংস্থা ল্যান্ডার কনসিডার করছে দিস অ্যান্ড দ্যাট সাথে মানে গ্যারান্টর তো নিয়ে মানে পাশাপাশি থাকতেও পারে সেটা অন্য জিনিস আমি ওইভাবে যাচ্ছি না একটুখানি যদি আমাদের আসার আলো মতো যদি কিছু মনে করেন না যে আপনার এই ফাইন্যান্স সেক্টরে আপনি কি বলতে চান প্লিজ যে আর ভাই আপনার বেনিফিট ইনকামও একটা ইনকাম হিসেবে আমরা কাউন্ট করি এবং এখানে দেখতে হবে যে আপনার আদার ইনকাম কেসে শুধু যদি বেনিফিট ইনকাম থাকে অথবা যদি আপনার বেনিফিট ইনকাম ইনকামটা বেশি হয় আপনার মেইন ইনকামের তুলনায় তাহলে আপনার ওই সম্পর্কে পড়ে ডিফিকাল্ট সো কেউ যদি মেন ইনকামিং করেন অথবা সেলফ এমপ্লয়ড ইনকাম থাকে আপনার পাশাপাশি যদি বেনিফিট ইনকাম থাকে অবভিয়াসলি উই ক্যান টেক দিস ওয়ান বাট লন্ডন যেহেতু প্রপার্টির দাম অনেক বেশি এখানে কিন্তু আপনি ওই ইনকামটা দিয়ে প্রপার্টি কেনা এটা অলমোস্ট ইম্পসিবল সো কেউ যদি বেনিফিটটা থাকেন আমি বলবো আনফর্চুনেটলি লন্ডনের প্রপার্টি কেনা সম্ভব না জাস্ট বিকজ অফ দ্য প্রাইস আপনার এখানে অনেক বেশি লন্ডনের বাইরে অনেক জায়গায় প্রপার্টি আছে এখানে একটুখানি যে বলছি যে যখন যারা হাউজিং বেনিফিটে যার ঘরে থাকছে এখন লন্ডন হোক লন্ডনের বাইরে হোক অন্য সিটিতে হোক না কেন তো সেখানে আসছে যে তাকে কিন্তু ওই ডিসকাউন্টটা দেওয়া হচ্ছে হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন থাউজেন্ডের মধ্যে লাইফ লাইফ সেভিংসের যে মানিটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি তো তখনকার ক্ষেত্রে তাকে কিন্তু সুইচ করা যাচ্ছে না আমি যদি আপনার কাছে ডাইরেক্ট এভাবে আসি বলতে চাই এভাবে যে এদের জন্য প্রোডাক্ট আছে আপনি যে কথা শুনে করে প্রথমে বলছিলেন যে এটাও একটা ইনকাম ইনকামের সাথে যদি শর্টফল হয় প্ল্যানিং যদি করা হয় সুন্দরভাবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটাকে আর ফাঁদা নিতে নেওয়া যেতে পারে যে আমার ইনকাম বাড়াবো আমি ছ মাস পরে আমি কিনবো এক বছর পরে কিনবো আমার যদি তারপরে শর্ট পরে আমি আরও কোনো নাম অ্যাড করব। তারপরে আসছে যদি আসে আবার এভাবে যে তারপরে যদি দরকার হয় 
ক্যাশের মানে জিনিসগুলো আসতে পারে আমরা আসতে পারি গ্যারান্টি হিসেবে দর্শক আপনারা দেখছিলেন প্রোগ্রামটি আমি চেষ্টা করছি মানে আমাদের প্রোগ্রামে একদম লাস্টের দিকে বোধ হয় চলে যাচ্ছি আমরা যে তারা তারা বিভিন্ন প্রশ্ন করে মোস্তাফের কাছে কিছু কথা আমার পক্ষ থেকে কিছু বলা থাকছে থাকলো এভাবে বলি বলে কিছু চেষ্টা করলাম যাই হোক আমি চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক টু ইউ প্লিজ ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক কথা বলছিলাম ওনারা সবাই মিলে কথা বলছিল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মর্গেজে মেইনলি মর্গেজ নিয়ে সো আপনারা যদি মর্গেজ নিয়ে কোনো কথা বলতে চান বা কিছু জানতে চান প্লিজ দিব আস এ কল আজকে হয়তো কলের আমরা অনেক কল ছিল আমার কাছে প্রচুর কল আসতেছে কিন্তু যেহেতু আমাদের অনেক কিছু কভার করতে হচ্ছে উই ক্যান ডু দ্যাট বাট টেক ইউর টেক্সট অ্যান্ড ইমেল সো আপনারা ইমেল করুন টেক্সট করুন এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলো আপনারা দেখতে থাকুন আমাদের প্ল্যাটফর্মে যে আমাদের সেখানে যাচ্ছে দর্শক আমাদের সময় একদমই অল্প রয়ে গেল আমার মনে হয় যে আমরা কোনো কলও নিতে পারছি না এবং আপনাদের কথোপকথনও খুব একটা বেশি না আমি একটা কল আছে কিন্তু আছে <laughs> <laughs> রেকগনাইজড এবং এটা আপনার অ্যাকসেপ্টেবল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে না ইউকে আপনার এই প্যান্ডামিকের সময় কিন্তু ভালো পারফরমেন্স ছিল সো দিস ইজ এ গুড নিউজ সো ইনশাল্লাহ কামিং ডেজ আমরা আশা করতেছি প্রপার্টি মার্কেট সহ ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর পোয়ার্টি কিন্তু ইনশাল্লাহ গুড ওয়ে থেকে টার্ন নেবে সো আই এম ভেরি হোপফুল দ্যাট ইনশাল্লাহ আমাদের কামিং মান্থস এবং ডেজগুলো প্রপার্টি সেক্টর থেকে শুরু করে আপনার অন্যান্য সেক্টর কিন্তু ইনশাল্লাহ একটা ভালো একটা আউটকাম আমরা দেখতে পাবো থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ আরিফ ভাই দেখে নেবেন বুঝে নেবেন যে কি করা উচিত কারণ একটা ভিন্ন ফর্মে চলবে সরকার বিবর্তনের কারণে অনেক ভাবে অনেক কিছু আসছে দিনে চলতে হবে আউট গোয়িং মর্গেজ হাই অনেক কিছু ভ্যারি করছে যাই হোক আজকে এই কথা বলে আমি মানে আপনাদেরকে সামারি হিসাবে কথা বললাম আর প্রোগ্রামটাকে এইভাবে শেষ করলাম আমাদের মুসাদ ভাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্রোগ্রাম আসার জন্য আমি সবার পক্ষ থেকে বিদায় নেওয়ার পালা আসছে আমাকে সঙ্গে দিচ্ছি আসা ভাই সুন্দর করে সাইড দিয়ে তা আমি যেতে নাই চাই আবার মানে আবারও বলছি যে প্লিজ আপনার আমাদের প্রোগ্রাম দেখবেন মানে ইউটিউবে অলরেডি ঢুকে গেছে প্রোগ্রামটি সহিত কাজে দিলে কিন্তু পাচ্ছেন তো ভালো থাকবেন এই প্রোগ্রামগুলো গত প্রোগ্রামটাও চলে গেছে এই প্রোগ্রামটা চলে যাবে ইমিডিয়েটভাবে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইনশাল্লাহ আগামী প্রোগ্রামে দেখা হবে আমাদের ইন জেনারেলভাবে প্রোগ্রামটা থাকবে কারেন্ট গভর্নমেন্ট নিয়ে আমরা কথা বলবো যে কী ধরনের কি আপ টু ডেট আসছে এ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সালামু আলাইকুম শুভরাত্রি ধন্যবাদ আমার প্যানেলকে বিশেষ করে আপনাকে যে আপনি আপনি অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমাদের কাছে এসে আপনি এক্সপার্টিসে দিয়েছেন দর্শক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন কথা বলা ছিল অনেক কিছু কিন্তু অনেক কিছু বলা হলো না সো ইনশাল্লাহ কথা হবে আবার নেক্সট উইকে সেম টিভি চ্যানেল সেম উইথ কাজি আলিফ ভাই আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহ